أعزائي الأفاضل أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا فبعد ما تناولنا قضية البطل العالمي المغربي عبد الرحيم بردوان في الحلقة الماضية ظهرت عن سطح أخبار أخرى وأسرار أخرى لأبطال عالميين آخرين هاد الأبطال اللي كثير منكم كيعرفهم ولكن ما كيعرفش القصة ديالهم والمعاناة ديالهم اللي عانوها قبل ما يحقوا هاد الإنجازات وللأسف الشديد كانت هذه المعاناة بسبب بعض المسؤولين اللي كانوا داخل النخبة الوطنية أو اللي كانوا مسؤولين على هذه النخبة واللي كينتظروا منهم المغاربة أنهم يحقوا نتائج مع الأبطال ديالنا بالخارج ويرفعوا العالم الوطني فقررنا أننا نخوضوا في الموضوع نقشوه لأنه كهم بلادنا وكهم رياضة في بلادنا سواء كانت رياضة ألعاب القوى أو في مجالات أخرى لأن هناك يعني أشياء اللي كتوقع في المحيط ما كيتطرقش ليها للاسف الشديد الاعلام فاليوم حاولنا اننا نطرقوا الموضوع ديال احدى البطلات العالميات اللي هي معروفه واللي هي زهره وعزيز اذا قبل ما نتكلموا على زهره وعزيز غادي تتابعوا معنا هاد المحطات <تصفيق> Slightly unknown quantity, in some way back to gradually striding out thousand meter title. The first Ribeiro, the world record holder of Portugal, to take silver. Quaziz, Morocco, Quaziz. Salibar says he is seven. In eighth place, Quentin Griffiths. رغم كل الحصار والمضايقات والإكراهات. استطاعت زهرة أنها تحقق نفسها وتحقق ذاتها وتعرف باسم المغرب وترفع الرأي المغربية عالية. زهرة وعزيز اللي كيعرفها الجمهور المغربي واللي شاركت في عدة ملتقيات وفازت بإحدى البطولات العالمية واللي كانت احتضنتها مدينة مراكش واللي رفعت العالم المغربي وكانت أول امرأة مغربية وعربية كتفوز بهذا اللقب ديال بطولة العالم المعاناة اللي عاشتها هذه البطلة خارج وداخل النخبة الوطنية من طرف بعض العناصر في الطاقم التقني للمنتخب المغربي لألعاب القوى خلات بعض العدائين أنهم يعني يدخلوا كيف سمعنا تصريحات ديال والشهادة ديال البطل العالمي عبد الرحيم بردوان واللي تكلم على هذه الأمور اللي كانت كتواجد يعني في الكواليس ديال المنتخب المغربي بردوان عبد الرحيم لا كنا نمشي نلعب اولمبيا كانوا بعض المؤطرين بعض المسؤولين يقذفون في جامع التيشات وجاتني الغيره على بنت على اخت ديالي بعض الاطر اللي قصاو الاب وعزيز وكانت زهره وعزيز ما كنتش نلعب اولمبيا فكنا بالنسبه لي احنا اللي غادي نعوضوا على الاب ديالها احنا الاخوان ديالها انا بالنسبه لي كانت بالنسبه لي زهره وعزيز كانت اخت ديالي زهره وعزيز اللي تحدات الكبار ماشي غير في المضمار وفي الحلبات ديال السباقات لكن حتى داخل النخبه الوطنيه اللي كانوا فيها بعض المسؤولين اللي كانوا حاربوا هذه البطلة وأبطل آخرين الكثير منهم غادر إلى وجهات أخرى أو غادر المغرب بصفة نهائية لكن زهرة بقات متمسكة ومتشبتة بالحلم ديالها والحلم ديال الأب ديالها وهذا الأب هو اللي بغينا نتكلموا عليه اليوم وبغينا ندرجوه لأنه قليل من المواطن المغاربة اللي غادي يكون عارف يعني الدور ديال الأب محمد وعزيز اللي هو الأب والمدرب ديال البطلة العالمية زهرة وعزيز غالبا ما كنسمعوا وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه لكن اليوم بغيت نقول لكم بان وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم فالنموذج هو الاب ديال زهره وعزيز البطله العالم محمد وعزيز الكثير ديال الناس ما كيعرفوش يعني الاشياء كثيره على هذا الرجل العظيم اكيد ان كان تحدي من جميع الجوانب وكانت كذلك يعني النيران الصديقه الا كان ممكن نعتبرها صديقه لأن كانوا بعض المسؤولين اللي كانوا كيحاربوا هاد البطلة لولا دفاع ويقظة الأب محمد وعزيز لواجه هاد المحن كاملة ما كناش اليوم غادي نشوفوا بطلة في وزن زهرة وعزيز أكيد أن نجاح ديال زهرة وعزيز والأخوات ديالها نادية وسلوى كيطرح أكثر من تساؤل من اللي كنتكلموا على سر نجاح هاد العائلة هو الاحتضان ديال الأب والصهر ديالو على, ابن... على ابنته كمدرب وهذه رسالة لكل المدربين في جميع الرياضات سواء في العاب القوى أو في الرياضات أخرى أنهم يكونوا بمتابة الأباء ديال هذوك الوليدات وهذوك البنيتات إلى بغيناهم أنهم يوصلوا ويحقوا الهدف المنشود فمعروف في العاب القوى أن كل عداء كيكون عنده 
مدير الاعمال ديالو فالناس اللي كانوا كيتواجدوا داخل الطاقم التقني كانوا كيفرضوا على العدائين والعداءات على انهم يكونوا هما المديرين ديال الاعمال ديالهم فاللي قبل مرحبا به واللي ما قبلش عنده شي مدير اعمال بالخارج او شخص اخر من المغرب فمن طبيعه الحال كيتعرض المضايقات وربما للطرد في حالات كثيره فاكيد ان طرد الابطال بطريقه تعسفيه وبالطريقه اللي شاهدناها واللي لاحظناها واللي وقفنا عليها في كثير من الحالات ما هو الا تخريب للرياضه المغربيه وتخريب للاسر المغربيه وتخريب للمجتمع المغربي وبعيدا عن الغيره عن الوطن وعن حب الوطن ورفع العالم الوطني فكيف شفنا في حالات كثيره وطرد بعض العدائين لاسباب تافهه كنقول لاسباب تافهه واللي عرضوا حياتهم ومستقبلهم ومستقبل ديال الاسر ديالهم وكذلك انتظارات ديال الجمهور الرياضي المغربي الى التلف فناخذوا على سبيل المثال للي الحصر قضيه بوعويش هشام اللي الان كيقضي عقبه السجن لمده 30 سنه وللتذكير فبوعويش هو احد الابطال العالميين المغاربه واللي كان كينتظروا مستقبل زاهر فاليوم كيقضي عقوبه اللي هي طويله وطويله جدا ديال 30 سنه سجن الا بغيتوا ان نتكلموا في هذا الموضوع خلونا التعليق لتحت من هذا الفيديو هذا وان شاء الله غادي نفتحوا هذا الموضوع من جديد سؤال اللي كيطرح نفسه هو لصالح من كيشتغلوا هاد الناس اللي كيكونوا كيتقاضوا الاجر ديالهم من طرف وزاره الشبيبه ومن طرف الصندوق ديال الدوله المغربيه وفي نفس الوقت كيحاربوا ابطال اللي في امكانهم انهم يرفعوا العالم الوطني في المحافل الدوليه واللي الكثير منهم غادر المغرب لهذه الاسباب اللي تكلمنا عليها واكيد ما تنساوش باش تخليوا التعليق ديالكم على هذا الموضوع ثم تخلونا المقترحات ديالكم بخصوص الرياضة المغربية خصوصا في مجال ألعاب القوى وبعد إن شاء الله إلى كتو بغيتوا أننا نزيد نكملوا في هذه الحلقات ممكن أن نفتح ملفات أخرى لعدائين آخرين ولأبطال رياضيين آخرين إذا المرداد يحييكم وإلى اللقاء بكم في فرصة قادمة